6 settembre 1945. In Giappone, nella città di Wajima, situata nella prefettura di Ishikawa, nasce Kiyoshi Nagai, meglio noto in futuro semplicemente come Gonagai. Quarto di cinque figli, venne al mondo nell'anno in cui la sua famiglia tornava in Giappone da Shanghai, dove aveva trascorso cinque mesi nel grembo materno. Il suo interesse per il mondo dei manga, inizialmente come semplice fruitore, inizia da giovanissimo, quando tra le mani gli capita il volume di Lost World di Osamu Tezuka, acquistato dal fratello maggiore, che lo colpirà per i disegni e lo spingerà ad appassionarsi a questo medium. Ed è proprio durante la sua infanzia che un'altra opera lo stregherà per le illustrazioni e, come sappiamo, ne influenzerà anche la futura carriera artistica. La Divina Commedia, illustrata dal pittore francese Gustave Duré. Nell'aprile del 1952, il piccolo Nagai inizia a frequentare la scuola elementare di Washima, ma nell'agosto dello stesso anno, per via dei motivi lavorativi del padre, si trasferisce a Tokyo, dove continua la sua vita studentesca presso lo Tsakudai Elementary School, situata nel quartiere di Tushima. Nel 1958, dopo le elementari, inizia a frequentare le medie, presso la scuola Ward Nishisugamo, sempre situata a Tushima. Purtroppo, nel febbraio di quello stesso anno, il padre Yoshio Nagai muore a causa di malattia. Successivamente frequenta le superiori presso i Tabashi High School di Tokyo e una volta diplomatosi accade un fatto nella sua vita che ne determinerà il suo futuro. In questa fase in cui doveva scegliere quale università frequentare, scelta su cui in Giappone viene fatta molta pressione sugli studenti, iniziò a fallire deliberatamente gli esami di ammissione diventando un cosiddetto Ronin, termine che in passato indicava un samurai senza padrone ma che nel gergo moderno viene utilizzato per indicare gli studenti che non riescono a superare gli esami universitari. Ad ogni modo, mentre frequenta la Waseda Preparatory School, con l'intento di poter accedere successivamente alla Waseda University, un'università privata situata a Shinjuku, che vanta di aver avuto numerosi alunni di rilievo, viene colpito per tre interminabili settimane da una forte dissenteria. Questo evento fu vissuto in maniera così tanto preoccupante da parte di Nagai che temendo di poter addirittura morire, prese coscienza della propria condizione umana e si mise in testa di non voler lasciare questo mondo in maniera anonima. Così iniziò a progettare un piccolo manga per conto suo durante quelli che pensava fossero i suoi ultimi mesi. Per fortuna, ciò che gli sembrava essere un male incurabile gli venne diagnosticato come colite e presto guarì, ma ormai la passione che per troppo tempo era rimasta assopita nel ragazzo si era risvegliata e così mollò dopo soli tre mesi di studi per dedicarsi anima e corpo a questa sua ritrovata passione. Assieme al fratello minore Yasutaka Nakai, che in futuro diventerà romanziere e sceneggerà il primo sequel di Devilman del 1979, iniziò a creare i suoi primi one shot cercando di contattare vari redattori delle case editrici affinché riuscisse ad ottenere una pubblicazione. Ma inevitabilmente riceveva sempre rifiuti senza che gli venisse spiegato un perché. Si dice che sia stata proprio la madre del giovane artista, fortemente contraria alla scelta di vita intrapresa dal figlio, a sabotarne i suoi numerosi tentativi, convincendo segretamente gli editori a rifiutare. Nonostante ciò, però, uno di questi tentativi, che era stato fatto presso la rivista Weekly Shonen Sunday, destò l'attenzione del mangaka Shotaro Ishinomori, che per chi se lo stesse chiedendo è il padre di opere del calibro di Cyborg 009, Kamen Rider, Ryu il ragazzo delle caverne e di Super Sentai, quella che successivamente verrà adattata nella serie Power Rangers. Così Ishinomori, notando appunto il talento del giovane Nagai, gli propone di diventare suo assistente. Il primo vero debutto di Gonagai avviene nel novembre del 1967, sulle pagine della rivista Bokura di Kodansha. Il giovane autore, a soli 22 anni, pubblica Miyakash Polichiki, un gang manga one-shot che in futuro vedrà la sua trasposizione animata in Chibichu Kaiyuju Yadamon. Per essere però quanto più biograficamente corretti c'è da fare una precisazione. Il manga Kurono Shishi il Leone Nero effettivamente potrebbe definirsi la vera prima opera professionale creata dal maestro. 
in quanto la sua realizzazione era cominciata già qualche anno prima di Miyakash Polichiki. La verità però sta nel mezzo. Il mangaka ai tempi ne iniziò la realizzazione andando a singhiozzi. Addirittura, inizialmente, non aveva neppure un titolo. Fu solo successivamente, quando ormai aveva già pubblicato altri lavori, che Kuro no Shishi venne concluso. E di fatti ne abbiamo la pubblicazione nel 1978. Nel periodo iniziale, Gonagai realizzava esclusivamente brevi storie autoconclusive, di matrice comica. Tutto questo fino a quando Shuensha, per competere con le altre case editrici che avevano già il loro settimanale in editoria, il 1 agosto 1968 pubblica la sua prima rivista a fumetti, Weekly Shonen Jump, e Nagai viene chiamato per entrare a far parte della sua schiera di autori. Avendo modo di creare una storia più lunga, decise allora di creare qualcosa di diverso. Nasce così Ereiki Gauken, quello che può essere considerato una sorta di rivoluzione nel panorama fumettistico giapponese. Da molti, infatti, viene considerato la prima serie di manga 10. Per quanto rivoluzionario, da quel punto di vista però, ovviamente, come è facile intuire, è stato anche nel mirino di innumerevoli critiche. Gli insegnanti erano preoccupati dal fatto che in una rivista per ragazzi si potessero cogliere scurci di mutandine e corpi di ragazze nude. Addirittura si attivò anche la PTA, il corrispettivo del nostro Moige, riuscendo anche a impedire la distribuzione della rivista in alcune parti del Giappone. In questo periodo, siamo quasi nel 1969, altri manga di successo, se non addirittura di maggior successo del precedente, verranno alla luce. Guerrilla High e The Abishiri Family, quest'ultimo lavoro concepito da Nagai come una sorta di protesta parodia della controversia avuta con la PTA. Piccola curiosità, in The Abishiri Family vediamo personaggi i cui nomi ritroveremo successivamente in altre opere future del maestro. Sarà però proprio nell'aprile del 1969 che Gonagai, avvalendosi dell'aiuto e il sostegno dei suoi fratelli, deciderà di fondare la Dynamic Production, un gruppo di lavoro che principalmente doveva aiutare il sensei nella produzione delle sue opere, ma divenne anche quasi una sorta di sindacato dello stesso autore. Bisogna considerare infatti che oggi, come allora, molti manga, specialmente di autori emergenti, vengono ancora sviluppati e pubblicati solo sulla base di accordi verbali tra autore ed editore. Dynamic Productions, al tempo, fu la prima azienda a richiedere contratti scritti e regolarmente firmati ai vari redattori. Nello stesso anno anche Ken Ishikawa entrerà a far parte dell'azienda, diventando, come ben sappiamo, il secondo assistente di Nagai, nonché suo migliore amico. E siamo tra il 1970 e il 1971, Gonagai per tutto questo tempo, come detto prima, manteneva ancora tutto sommato il suo genere gag manga, nonostante qualche one shot a tema fantascientifico e horror, era comunque iniziato a venire fuori. Fu solo quando l'editore Kodansha iniziò a chiedergli di creare qualcosa di diverso dalle solite commedie, che Gonagai decise di cedere al lato oscuro. Come detto prima, Gonagai aveva fondato lo studio Dynamic per premunirsi anche dal punto di vista legale, data la sua precedente esperienza avuta col manga Scuola Senza Pudore, da cui diritti e gadget non aveva percepito nulla. Ora però, l'editore Kodansha era giunto da lui per proporgli di ideare qualcosa di diverso, di cimentarsi in qualcosa che andasse oltre lo stile dei prodotti che aveva sfornato fino allora. Fu così che il sensei dà alla luce la storia oscura del demone Dante, Mao Dante, di cui vi rimando all'analisi fatta su questo canale se volete conoscerne i dettagli della storia. Atmosfere grottesche facevano da cornice ai temi complessi che questo manga si cimentava ad affrontare. Un'opera che oltre ad essere per ovvie ragioni definita il prototipo del successivo e più famoso Devilman, anticipa anche alcuni elementi che avremmo poi in seguito visto nelle sue serie mecha, come il personaggio incastonato sulla fronte del demone che parallelamente si associa a Tetsuya che si aggancia col suo veicolo divenendo l'abitacolo del grande Mazinga. La storia editoriale di Mao Dante però finisce per interrompersi quando la rivista Bokura Magazine chiude i battenti. Fu la Toei 
a sollecitare il maestro a creare una storia che mantenesse quelle caratteristiche perché avevano intenzione di sviluppare un anime a tema supereroistico che potesse competere con le produzioni americane. Nagai inizia così a lavorare su una delle pietre miliari dei manga, Devilman. <totipo> Gonagai mantenne a grandi linee alcune delle caratteristiche che aveva già presentato in Maudante, aggiungendo però molta più critica sociale, con un velato rancore che serpava ancora per tutta la diatribanata in precedenza con la PTA, e visioni molto più pessimiste fino a rasentare quasi una totale sfiducia per l'umanità, il tutto farcito da violenza e horror. Insomma, caratteristiche che avevano toni molto più adulti e che la Toei decise che non potevano addirsi a un'opera di animazione dedicata ai ragazzi. Abbiamo così la famosa separazione, da una parte l'anime del 1972 che si discosta dalla trama originale giungendo anche ad un lieto fine e dall'altra il capolavoro cartaceo che tutti conosciamo. Nel corso di questi anni, il maestro aveva rivoluzionato il mondo del manga comico, era divenuto il re dell'horror, dando prova anche di quanto sapesse occuparsi di tematiche più complesse e aveva dato alla luce anche supereroine di successo. Ora portava alla ribalta il mondo dei mecha, con l'opera Mazinga Z. Benché alcuni sostengano che Gonagai abbia, in un certo senso, inventato col suo Mazinga questo genere, l'affermazione non è corretta. Mitsutero Yokohama, ad esempio, già nel 1956 aveva pubblicato il manga Super Robot 28, ciò che potremmo dire quindi, per essere più corretti, è che nel medium animato sicuramente i primi robottoni giganti che davano vita alle famose Battle Tech sono quelli di Gonagai, capostipite di questi appunto Mazinga Z e successivamente Goldrek. Gigrobo d'acciaio, assieme a Tatsuya Yasuda, o i primi robot modulari della storia, Getta Robot, con Kenny Shikawa. Altro manga degno di citazione è Violence Jack, che è forse una delle opere più impegnative e crude del maestro Gonagai, che ha avuto varie pubblicazioni editoriali indipendenti e che per giungere a conclusione sono serviti diversi anni di lavoro. Tematiche orrorifiche portate agli estremi già affrontate nel precedente Devilman, alla cui opera questo manga possiamo definire strettamente legato. Negli anni successivi il maestro, dopo essersi anche sposato, inizierà a distaccarsi dal mondo dei manga dirigendo la sua attenzione artistica altrove. Nelle poche occasioni in cui ritorna a disegnare in questo periodo, si focalizza su storie per ragazzi, eccezione fatta per Susano, con il quale vincerà il premio Kodansha Manga Award nella categoria Shonen. Negli anni 90, la crisi economica dovuta alla bolla speculativa frusterà duramente lo spirito giapponese, portando il popolo a perdere l'ottimismo degli anni d'oro, cosa che li spingerà a riscoprire le tematiche dell'opera di Devilman, il quale, come in fondo molte opere degli anni 70, riceverà in questo periodo un grande revival. Ci vorrebbero ore per discutere di tutti i contributi artistici che Gonagai, nel corso della sua carriera, ha dato al mondo del manga e dell'animazione giapponese. Potremmo menzionare altri lavori come Devil Lady, Mazinger Angel, che hanno come protagonista vere e proprie eroine, così come potremmo stare qui ad elencare tutte quante le opere in maniera completa, ma per motivi tempistici sarebbe impossibile. Quello che possiamo dire per concludere è che l'importanza artistica del Sensei Nagai è stata e resta immensa, un punto fermo di ispirazione per molti altri mangaka e fumettisti che gli sono succeduti e per altri che in futuro gli succederanno.